வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷனல் ரிசர்ச்சில் லீனியா ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் அது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ லீனியா ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவாங்க வித் சம் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஓகே அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் இல்லைன்னா காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் ஓகே காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணணும் அண்ட் ப்ராஃபிட்டை வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அண்ட் இது வந்து ஈஸியாக நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இதுக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயினோட தான் ஆப்டிமம் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றத கொடுக்கணும் அது தான் வந்து இந்த லீனியா ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமில் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகே இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா மேக்ஸிமைஸ் profit or to minimize the cost okay va one profit a maximize pannalam illa cost a vandu minimize pannalam okay va and idukku vandu nariya constraint vandu it is subject to okay idu da vandu or equation model la namba panna porom idu pathinga na or important technique a irukku edukku appadina optimum resources utilization ku okay or mukkiyamaana technique vandu optimum resource utilization ku in the lpp da ஓகே இப்போ இந்த லீனியா ப்ரோக்ராமிங்கிறது ரெண்டு வார்த்தை கொண்டது இல்லையா லீனியார்ன்றது என்னென்னா இது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ் ஓகே நிறைய வேரியபிள்ஸ்க்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிறது தான் லீனியார்ன்றது வித் டிகிரி ஒன் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதில் பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறது ஓகே செலக்ட் பண்ணுறது ஓகே நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கும் நிறைய வந்து சொல்யூஷன் இருக்கும் அதில் பெஸ்ட்டு எது அப்படின்றது நம்ம சூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரோக்ராமிங்கிறது ஓகே அப்போ இருக்கிற அவைலபிலிட்டியை வச்சு நிறைய வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போடு நம்ம பெஸ்ட் எது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த லீனியா ப்ரோக்ராமிங்கிறது ஓகே இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமைஸாக இருக்கட்டும் மினிமைஸாக இருக்கட்டும் ஜட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் இட் வில் கோஸ் ஆன் எது வரைக்கும் எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் போகும் அதாவது மூணு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா மூணு நம்ம போடுவோம் நாலு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நாலு போடுவோம் இதை மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போயிட்டே இருக்கும் அது ஓகே எஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த ப்ராடக்ட் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதோட காம்பனன்ஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சுப்போம் காம்பனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமாக டெசிஷன் வேரியபிள் அப்படின்றது இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவுட்புட்டை பற்றி டிசைட் பண்ணுறது தான் நம்ம இந்த டெசிஷன் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு எனி ப்ராப்ளம்க்கு அல்டிமேட் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த டெசிஷன் வேரியபிளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்மளோடதில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்றது என்ன நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா அதாவது மேக்ஸிமைசிங் த ப்ராஃபிட் ஆர் மினிமைசிங் த காஸ்ட் ரெண்டு டைப்பாகவும் இருக்கும் ஓகே இது மேக்ஸிமைசேஷன் டைப் அண்ட் மினிமைசேஷன் டைப்னு ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது மேக்ஸிமைசேஷன்னால் ப்ராஃபிட்டை வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது அண்ட் மினிமைசேஷன்னால் காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணுறது ஓகே இது ப்ராஃபிட்டுக்கும் அண்ட் காஸ்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஓகே அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் வச்சு நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணணும் ஓகே அதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் கன்ஸ்ட்ரெயின்றது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஓகே அந்த நம்ம ஆக்டிவிட்டியை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு ஆப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற லிமிட்டேஷனை தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின் சொல்கிறோம் அண்ட் நான் நெகட்டிவிட்டி அப்படின்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோவாக இருக்கலாம் லெஸ் தென் ஜீரோ போகக்கூடாது அதாவது நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது நெகட்டிவ் வேல்யூவில் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இந்த கான்செப்ட் புரியும் பாருங்கள் கே லிமிடெட் ப்ரொடியூசர்ஸ் செல்ஸ் த டூ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் அண்டர் த பிராண்ட் நேம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் 
ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது பிளாக்கோட ப்ராஃபிட் ப யூனிட் என்னென்னா ஃபிஃப்டி அண்ட் ஒயிட்டோடது என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி both the products employed the same manufacturing process okay rendu product ko manufacturing process pathina same da which has a fixed total capacity of 50000 man hours okay and the manufacturing process ku evlo man hours restricted appdin pathina 50000 da okay and the total capacity ki me as per the estimate of marketing research department of k limited there is a market demand ஃபோர் எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஓகே அதாவது மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னபடி மார்க்கெட் டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்குக்கு எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸும் அண்ட் ஒயிட்டுக்கு டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க விச் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஓவரால் டிமாண்ட் த ப்ராடக்ட் கேன் பி சோல்ட் இன் மெனி வேஸ் பாசிபிள் ஓகே இட்ஸ் டேக் த்ரீ ஹார்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஒன் யூனிட் ஆஃப் பிளாக் அண்ட் டூ ஹார்ஸ் to produce one unit of white pathinga na or unit black la produce pandrathukku 3 mani neram theva padudhu and white vandu produce pandrathukku 2 hours theva padudhu or unit white vandu produce pandrathukku okay formulate the model of linear programming ஓகே நம்ம லீனிய ப்ரோக்ராமிங் மாடலில் ஃபார்முலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணலாம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து அந்த ஃபார்மேட்டை இந்த டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் அதாவது ஹார்ஸ் ரெக்வயர்டு பிளாக்குக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது ஒரு யூனிட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஒயிட்டுக்கு எவ்வளோ யூனிட் தேவைப்படுது அண்ட் மார்க்கெட் டிமாண்ட் பிளாக்கோடது என்ன அண்ட் ஒயிட்டோடது என்ன அண்ட் இந்த லிமிட்டுன்றது மார் அண்ட் ஹார்ஸோட லிமிட்டேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே போட போகிறோம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் பிளாக்கோடது ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் எவ்வளவு and white order profit per unit develop idella information problem la irukku liya yes paarenga k limited produce sells two different product liya black and white profit per unit of these product paarenga 50 adavadhu black ku vandu 50 ezhidikala and white ku pathinga 40 okay 50 40 dhaan per unit profit nu solitaanga adukapro vera enna irukku appdin pathinga டோட்டல் கெப்பாசிட்டி மேன் ஹாஸ் எவ்வளோனா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேன் ஹாஸ்க்குள்ளே நம்ம இந்த ப்ரொடக்ஷனை பண்ணணும் அப்போ இது நம்மளோட லிமிட் இல்லையா எஸ் அப்போ இங்கே லிமிட்டில் அது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் அண்ட் எவ்வளோ ஹாஸ் தேவைப்படுது பாருங்கள் ஹாஸ் ரெக்வயர்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இட் டேக்ஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஒன் யூனிட் ஆஃப் பிளாக் ஒரு யூனிட் ஆஃப் பிளாக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஹார்ஸ் தேவை அப்புறம் ஒயிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டூ ஹார்ஸ் தேவை அப்போ த்ரீ டூனு போட்டாச்சு ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்து என்ன போட போகிறோம் இதுக்கு தேவை மொத்தம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எவ்வளவுனா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேன் ஹார்ஸ் அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் டிமாண்ட் போடலாம் மார்க்கெட் டிமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஃபார் பிளாக்குக்கு எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் ஒயிட்டுக்கு டென் தௌசண்ட் அதை எழுதியாச்சு எயிட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஓகே மார்க்கெட் டிமாண்ட் இவ்வளோ தான் இருக்குது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஃபார் பிளாக் அண்ட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் ஃபார் ஒயிட் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை இப்படி நம்ம வந்து டேபிளில் எழுதியாச்சு இப்போ ஈஸியாக நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் இதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதாவது மே மேக்சிமைஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ராஃபிட்டை மேக்சிமைஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிளாக்கை வந்து நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒயிட்டை வந்து எக்ஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் பிளாக் ஓகே அதே மாதிரி எக்ஸ் டூன்றது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஒயிட் ஓகே இது வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் இப்போ ப்ராஃபிட்டை வந்து மேக்சிமைஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதாவது பர் யூனிட் எவ்வளவுனா ஃபிஃப்டி ஆஃப் வாட் எக்ஸ் ஒன் ஓகே ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஒயிட் என்னது எக்ஸ் டூ அப்போ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் டூ இது தான் மேக்சிமைசேஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதியாச்சு ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ன்றது என்னது மேக்சிமைசேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் மினிமைசேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் தான் இருக்குது ஸோ ப்ராஃபிட்டை மேக்சிமைஸ் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் ஃபிஃப்டி பர் யூனிட் பர் யூனிட்ன்றது நமக்கு வந்து இந்த நம்பர்ஸ் வேரியபிள் இது எவ்வளோன்றது நமக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம எக்ஸ்பண்ட்னு வைக்கிறோம் 
அண்ட் இது ஃபார்ட்டி பர் யூனிட் இந்த எக்ஸ் டூ எவ்வளோன்னு தெரியாது அதனால் எக்ஸ் டூன்னு வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ சப்ஜெக்ட் டு கன்ஸ்ட்ரெயின் இதுதான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கன்ஸ்ட்ரெயின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பிளாக் வந்து த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஒரு யூனிட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அது ஒரு லிமிட்டேஷன் இல்லையா அதே மாதிரி ஒயிட் பண்ணுறதுக்கு டூ ஹார்ஸ் தேவைப்படுது ஓகே பாருங்கள் அப்போ எப்படி எழுதணும்னா த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ மொத்த மேன் ஹாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் அதாவது மேக்ஸிமம் ஹாஸ் மேன் ஹாஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ஓகே அதை தான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னா பிளாக்கோடது எயிட் தௌசண்ட் தான் ஓகே எயிட் தௌசண்டுக்கு மேலே டிமாண்ட் கிடையாது மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச் சொல்லியிருக்கு மேக்ஸிமம் நமக்கு டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னா எயிட் தௌசண்ட் தான் அப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் அதே மாதிரி ஒயிட் என்னது டென் தௌசண்ட் அப்போ எக்ஸ் டூ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா நான் நெகட்டிவ் நான் நெகட்டிவ்னா எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாது இது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோவை விட ஜாஸ்தி இருக்கலாம் எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் அது லெஸ்ஸாக இருக்காது ஓகே எஸ் இது தான் வந்து நம்மளோட மாடல் ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க கொடுத்துருக்க கொஷினை வச்சு இதை மாதிரி நம்ம மேக்சிமைசேஷனும் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினும் எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்